Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Video kali ni kita akan masuk the third subtopic untuk the fourth chapter which is orbital overlap and also hybridization. So, stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Macam dah cakap awal tadi, Uh, video kali ini kita akan move to the new subtopic The third subtopic untuk the fourth chapter Okay, kalau video-video sebelum ni kita discuss mengenai bonding Kita discuss mengenai covalent bond, shape of orbital Kali ni kita still lagi akan discuss mengenai bonding Tetapi bonding ni kita akan tengok in term of orbitals Okay, so untuk video kali ni, the aim of the lesson is we want to describe the formation of sigma bond and also pi bond from the overlapping of the orbital. Okay, so without further ado, jom kita tengok the first concept. Kalau sebelum ni kita discuss mengenai bonding, kita cakap pasal the valence electron, we have to know that those valence electron actually dia duduk dalam orbital. Okay, to discuss in detail how does orbital form bonding, kita akan guna satu teori. Nama teori ni adalah valence bond theory. Dalam valence bond theory, it is actually as an extension apa daripada Lewis structure yang mana kita akan discuss pasal overlapping of orbital in order to form covalent bond. Dia sama macam molecular orbital theory yang explain macam mana how electron shed between atoms to form covalent bond. Okay, kita bayangkan uh, macam setiap elektron ni dia ada dalam orbital dia dan oh, this orbital ni dia akan overlap with each other. Overlap maksud dia akan bertindan antara satu sama lain. Okay, valence bond theory is based on four postulate. Ada empat postulate dia. Macam bor hari tu ada empat, ini pun ada empat juga. The first postulate kita cakap, bonding terjadi bila orbital tu overlap with each other. Ha, macam ni, kita boleh ada orbital S dengan S, orbital S dengan P ataupun P dengan P. Ini contoh. Later on kita akan tengok lebih detail. Okay. Remember ini hanyalah untuk valence orbital. Postulate yang kedua kita cakap dalam overlapping orbital tu dia ada satu saja elektron and the electron must bila overlap tu must, must be in opposite spin. Okay. Contoh macam ni. Postulate yang ketiga kita akan cakap bahawa pada overlapping orbital tu dekat kawasan dia overlap tu kita akan dapati bahawa density of electron lebih tinggi ketupatan elektron lebih tinggi ok dan postulate yang keempat ok so postulate yang keempat kita akan cakap bahawa the strength of covalent bond is actually proportional to area of overlapping maksudnya lagi besar overlapping area tu lagi kuat bonding ok kalau kita tengok sini antara yang atas dan yang bawah yang atas ni bonding dia lebih kuat sebab overlapping dia lebih besar area berbanding yang di bawah ini. So inilah keempat-empat postulat yang mana kita guna untuk discuss macam mana berlakunya bonding based on orbitals. Okay. So to discuss valence bond theory, kita dia adalah fundamental concept yang dalam penghasilan bonding. Okay, for your information, bonding ni terhasil bila orbital to overlap. Saya dah ulang banyak kali tadi. Okay, bonding terhasil bila orbital to overlap. Okay, dia malah dalam overlapping tu is actually a sharing of two electrons. Okay, dan overlapping tu akan menghasilkan bonding. Bonding yang terhasil adalah sama ada sigma bond ataupun pi bond. Okay, apa itu sigma bond? Sigma bond adalah... Uh, bila satu bonding electron uh, bonding orbital tu overlap with another over, uh, bonding electron uh, orbitals okey the overlapping orbital tu terjadi bila dia overlap end to end hujung ke hujung okey bila dia overlap end to end kita akan panggil dia sebagai sigma bond okey kita boleh dapat tiga jenis sama ada s dengan s s dengan p ataupun p dengan p okey kita akan tengok satu demi satu so Orbital overlapping between S dengan S Okay Kalau kita tengok valence electronic configuration untuk hydrogen Okay Untuk hydrogen Dan electronic configuration adalah 1S 1 Dan lagi satu hydrogen pun adalah 1S 1 So As we can see here Syarat untuk buat bonding Dia mestilah unpacked electron dekat dalam orbital tu Kita ada satu hydrogen Okay Orbital dia 1S 
Dan lagi satu lagi hidrogen juga orbital 1s Okay, so mesti label orbital tu 1s 1s Label elemen tu hidrogen Hidrogen Okay, dan di sini ada satu pair of electron yang menghasilkan bonding Mesti label sigma bond, semuanya kena ada Okay, so ini adalah overlapping S dengan S Now, kita tengok untuk yang kedua Overlapping between S dengan P Contoh dia adalah HF Kalau kita tengok balance electronic configuration for hydrogen Hydrogen adalah 1S1 Dan fluorine Valence electron dia adalah 2S2 2P5 As we can see here ini ada satu unpaired Ini ada satu unpaired So yang dua orbital ni saja akan terlibat Dalam overlapping So ini adalah orbital 2P Dan orbital 1S Okay So lukisan ni akan jadi Ini adalah 1S Okay Dia akan overlap dengan Orbital 2P So P mana? You have ada PX, PY, PZ You can pick any one of it So let's say saya pilih orbital 2px Okay, label 2px 2px Di sini ada sepasang elektron Sigma bond Label ini hydrogen Ini adalah You punya fluorine Okay, so this is how you draw Overlapping of orbital Untuk sigma bond Antara S dan P orbital Overlapping between P and P Contoh CL2 Ok So kita nampak sini Ok Kita ada Orbital yang Single Remember nak buat bonding ni Kena single Ok Yang ini Pad elektron tak boleh buat bonding Sebab dia dah Dia dah ada pasangan dia Sama macam awak juga Pada buat bonding Mesti kena single Ok Kita ada Kita ada orbital 3px dan juga 3px 3px dan juga 3px Dia mesti orbital yang sama sebab kita nak overlap hujung ke hujung Kalau x dan y dia, dia tak boleh Dia mesti hujung ke hujung macam tu Mesti orientation yang sama So sini adalah pair elektron sigma bond This is your label chlorine Okay, so this is how we form sigma bond based on overlapping between P and P orbital. Untuk yang berikutnya kita akan discuss formation of pi bond. Pi bond ni apa? Pi bond ni actually adalah overlapping of orbital specifically for P orbitals by side to side. Tadi end to end kan? Ini side to side. Dia akan menyebabkan wujudnya double bond ataupun triple bond. Okay, ada macam macam ni lah contohnya. Right. P orbital, P orbital dia akan overlap jadi macam ni. So kita akan biasa lukis macam ni. Okay, jangan risau. I will teach you how to draw this. Okay, contoh O2. So this is the Lewis structure of O2. Okay, if you buat Lewis structure dia, dia akan buat macam ni. Bila dalam bonding, double bond macam ni. Okay, the first bonding akan jadi sigma. Yang berikutnya akan jadi pi. Okay, so dia ada satu sigma bond. N to N Satu lagi pi bond So kita nak buat Berapa bonding di sini Kita nak buat Dua bond That's mean Kita memerlukan Dua Elektron yang Single Dua orbital yang ada Satu saja elektron So let's have a look at The electronic configuration Of oxygen So oxygen Valence electronic configuration Dia adalah So This two Akan buat Satu buat sigma Satu lagi buat pi macam ni lah dia akan jadi Ok kalau dia buat sigma Ok so kita ada 2px 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 
satu px mesti label semua ya so sini ada ada pair of electron kita akan buat sigma point macam mana nak buat pi pi kita ambil lah orbital yang lagi satu so kita ada px py pz so sekarang kita ambil py so, kita ambil py dia akan jadi macam ni lah Okay. Satu elektron ke atas Satu elektron ke bawah Okey, So apa kita buat Kita akan tarik dia macam ni Okey, tarik macam ni Label pi di atas So this is how We draw the orbital overlapping To show sigma and pi bond So jangan lupa label ni adalah oksigen kita okay, This is our oksigen Okey, So Kita tengok lagi satu contoh N2 So, N2 Desain dia macam ni N Triple point N Okay So, bila triple point What you have to know is Dia akan ada Satu sigma Yang lagi dua ni Akan jadi Pi Okay Sigma bond Dalam satu bonding Hanya ada satu saja. Okay The first one sigma The next one Akan jadi pi And pi Maximum sampai triple bond Yang kamu belajar Okay So, kita sampai Triple bond Ada satu sigma Dua pi So how can this happen? Okay Kalau kata kita tengok Pada balance electronic configuration Of nitrogen Okay Kalau kita tengok di sini Kita akan ada Tiga pair lah Yang akan buat bonding Okay Tiga yang single ni Jadi kita boleh buat Tiga bonding kat situ Okay So the first one adalah Sigma bond Kita buat sigma dulu Okay Kita ambil Let's say kita ambil 2px lah Kita ambil sah ada dua pi bond 2PY 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 so satu di sini satu di sini tarik atas ke bawah atas pi nya yang ketiga kita tarik mana lain lah kita hijau pula ok Okay. 2PZ 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 And then sini satu Satu terbalik Tarik satu ke sini Ke sini Label dia punya Pai Jangan lupa label dia Nitrogen So, this is how we draw pi bond untuk N2. Remember, the first bonding to sigma. Okay, sebab I will let N to N and then pi. Mesti side to side. Okay, side to side ni kita lukis macam ni. Okay. So, I really hope you grasp this concept. Sebab concept ni macam lain sikit. Tapi remember, nak buat bonding mesti single. Lepas tu, dia mesti adalah guna terminal orbital. Okay. So, Keep on practicing on doing this Because next video Kita akan masuk the, Lagi Add one sikit The concept of hybrid Okay So I really hope You enjoy this video Remember Nak belajar ni Memang penerudaan Tapi ingat satu benda Okay Kita jangan mengalah Sebab Bila kita Tak rasa tak tahan tu Takut satu hari Kita bila Kita tak tahan Lelahnya belajar tu Kita akan Kena tanggung Lelahnya kebodohan itu ok so jangan mudah mengalah teruskan berusaha alright see you next time Assalamualaikum bye